أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى തങ്ങളുടെ നാഥന്റെ അനുമതി അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നു പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി താങ്കൾക്കു നാം അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന വേദമാണിത് ശാലിയും സ്തുത്യർഹനുമായവന്റെ ആകാശഭൂമിയിലുള്ളവയുടെ ഉടമയായ അള്ളാഹുവിന്റെ പന്താവിലേക്ക് നിഷേധികൾക്ക് ഗുരുതര ശിക്ഷ മൂലം മഹാനാശം തന്നെയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് അവർ ഐഹിക ജീവിതത്തെ പാരത്രിക ജീവിതത്തെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നു ജനങ്ങളെ തടയുകയും ആ മാർഗത്തെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണവർ അവർ വിദൂരമായ വഴികേടിലാകുന്നു ഏതൊരു റസൂലിനെയും തന്റെ ജനങ്ങൾക്കു കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുവാനായി അവരുടെ ഭാഷയിലല്ലാതെ നാം അയച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു വഴിവിടപ്പിക്കുകയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നേർവഴിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ പ്രതാപശാലിയും മികച്ച തന്ത്രജ്ഞനുമാകുന്നു സത്യമായും മൂസാനബിയെ സ്വജനതയിലേക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളോടുകൂടെ നാം അയച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് നാം പറഞ്ഞു ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ജനതയെ നയിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ദിവസങ്ങളെപ്പറ്റി അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക നിശ്ചയമായും അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുകയും കൂടുതൽ നന്ദി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിൽ പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട് മൂസാനബി തന്റെ ജനതയോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഓർക്കുക ഫിർഔൻ കുടുംബത്തിന്റെ മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവൻ ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ അവർ നിങ്ങളെ കഠിന ശിക്ഷ അനുഭവിപ്പിച്ചും നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെ അറുകുല ചെയ്തും പെൺമക്കളെ ജീവിക്കാൻ വിട്ടും കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത പരീക്ഷണമായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് 
شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نِنْغَلْ نَنْدِي كَانِكُمْ نَبَكْشَمْ نِشْتَيَّ مَعَيُمْ نَعَنْ أَنُقْرَحَنْغَلْ وَرْتِبِّكُمْ نَدَعَنَا നന്ദി കേടു കാണിച്ചാൽ എന്റെ ശിക്ഷ അതികഠിനം തന്നെയായിരിക്കുന്നതുമാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് പ്രഖ്യാപിച്ച സന്ദർഭം ഓർക്കുക മൂസാനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങളും ഭൂലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും നന്ദി കേടു കാണിച്ചാൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് ഒരു ദോഷവുമില്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയമായും പരാശ്രയരഹിതനും സ്തുത്തിർഹനുമാണ് നിങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ജീവിച്ച നൂഹ്നബിയുടെ ജനത ആയത് സമൂത് എന്നീ സമുദായങ്ങൾ അവർക്ക് ശേഷമുള്ള അള്ളാഹുവിന് മാത്രം കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരെല്ലാം അടങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളെ പറ്റിയുള്ള വർത്തമാനം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടിയില്ലേ തങ്ങളുടെ ദൂതന്മാർ പഷ്ടമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും കൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അന്നേരം അവർ വായിൽ കൈവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഏതൊന്നുമായി അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അതിനെ ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ഏതൊന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുവോ അതിൽ ഞങ്ങൾ ഏറെ സംശയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നവർ പറയുകയും ചെയ്തു ൂതന്മാർ ചോദിച്ചു ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിലാണോ സംശയമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരാനും നിർണിതമായ ഒരു അവധി വരെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം നീട്ടിത്തരുവാനുമായി അവൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ ആരാധിച്ചു വന്നിരുന്ന ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തടയണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ ഒരു അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരിക ൂതന്മാർ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ പ്രവാചകത്വം കൊണ്ടും മറ്റും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കാണിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങൾക്കു സാധ്യമല്ല 
അതിനാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മേലാണ് വിശ്വാസികൾ ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് രക്ഷാമാർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ചേർത്തു തന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവനെ അവലംബമാക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മർദ്ദനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ മേലാണ് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നവരെല്ലാം ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് സത്യനിഷേധികൾ അവരുടെ ദൂതന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പുറത്താക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് വരണം രണ്ടിലൊന്ന് കൂടിയേ കഴിയൂ അപ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷിതാവ് അവർക്ക് സന്ദേശം നൽകി നിശ്ചയമായും ഈ അക്രമികളെ നാം നശിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവർ നശിച്ച ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ നാം നിവസിപ്പിക്കും എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഭയപ്പെടുകയും എന്റെ താക്കീതിനെ പേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ അനുഗ്രഹം പ്രവാചകർ വിജയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു അഹങ്കാരികളും സത്യത്തെ എതിർക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരും പരാജയമടഞ്ഞു അവന്റെ പിന്നാലെ നരകവുമുണ്ട് രക്തവും ചലവും കലർന്ന നീരിൽ നിന്നായിരിക്കും അവന് കുടിക്കാൻ നൽകപ്പെടുന്നത് അത് തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല എല്ലായിടത്തു നിന്നും മരണം അവന്റെ നേർക്ക് വരും എന്നാൽ അവൻ മരണപ്പെടുകയില്ല താനും അതിന്റെ പിന്നാലെ കഠോരമായ വേറെയും ശിക്ഷയുമുണ്ട് തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ നിഷേധിച്ചവരുടെ നില അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊടുങ്കാറ്റുള്ള ദിവസത്തിൽ കാറ്റത്ത് പാറിപ്പോകുന്ന വെണ്ണീർ പോലെയാകുന്നു സമ്പാദിച്ചതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നതല്ല അവരുടെ ഈ നില സത്യത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരമായ വ്യതിചലനം തന്നെയാണ് നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളെ ശരിയായ ക്രമത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ അവനുദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതും 
ഒരു പുതിയ ജനതയെ കൊണ്ടുവരുന്നതുമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒട്ടും പ്രയാസമുള്ളതല്ല പരലോകത്ത് അവരെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാകും അന്നേരം പാവങ്ങളായ അനുയായികൾ അഹംഭാവം നടിച്ചവരോട് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുയായികൾ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വല്ലതും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ അപ്പോൾ നേതാക്കൾ പറയും അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ നേർവഴിയിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും നേർവഴി കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു ഇന്നു നാം ക്ഷമാക്കേടു കാണിച്ചാലും ക്ഷമിച്ചാലും ഫലത്തിൽ സമമാകുന്നു നമുക്ക് യാതൊരു രക്ഷാ മാർഗവുമില്ല തന്നെ വിധി നടത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ സ്വർഗാവകാശികളെയും നരകാവകാശികളെയും അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിശാജ് പറയുന്നതാണ് നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് സത്യമായ ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്തു ഞാനും നിങ്ങളോട് ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുവാൻ യാതൊരു അധികാര ശക്തിയും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളെ എന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രം അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങൾ സ്വയം തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക എനിക്കു നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാനോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കുവാനോ ഇന്ന് കഴിയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ മുമ്പ് അള്ളാഹുവിനോട് എന്നെ പങ്കുചേർത്തതിനെ നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അക്രമികൾക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുക സത്യവിശ്വാസം കൈകൊള്ളുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തവരെ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടും തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുമതിയോടെ അവരതിൽ ശാശ്വതമായി നിവസിക്കുന്നതാണ് അവിടെ അവരുടെ അഭിവാദ്യം സലാം അഥവാ സമാധാനമാകുന്നു ശരത്യം 
أصلها ثابت وفرعها في السماء الله نل بجنتن إنجن يانا وبما نلكي ركنده إنني كنديله هذا ويرو نل مريم بولي أعنو أدين ده مريد ورتشنيل كندهم أدين ده شاعرغل أعاشتيك ويرندنيل كندهم أعنو تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أدي بوريم الله هو عند أنمدي يود بدنغل نلقي كونديريكم مريشير جند تجغره كيوان بندى الله هو أورك أوبامغل بيبريتشوغدوكوعيانا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار تتايا وروجنة تندستدي بومي يودا مكلل نند بريتشدو كبتة جيتة يا يورو بركشم بوليانا أدينو تيري نيلنيل بيللا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء സത്യവിശ്വാസികളെ സുസ്ഥിരമായ വാക്കുകൊണ്ട് ഐഹിക ജീവിതത്തിലും പാരത്രിക ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതാണ് അക്രമികളെ അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്തോ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു الله هو عند أنوغرهنغل كنانني كاني كيند دينو بغرم نانني كيدو كاني كوغيوم سندم جندهي ناشتن دا سنخي دما يرنارغتل يركي كلاي يغيوم جيدا وري تانغل كانو نلل نارغتل پرويش چه أور نارغي كنن دانا يتر دوشي چه سنخي دما ناد وجعلو لله أمدادا ليوبلو أنسبيلي قل تمتعو فإن الله هو عند مارك تلنا جنعنا لتتيتشو كلايون دتناي، أفنن تشيل تللي شكتي غلاي أورس ثابيتشو، تانغل بريوغا، نينغل ألف بديوسم سوقيتشو غلوغا، نينغلو دا مدركم نارك تلي كوتنعي أنا. സത്യവിശ്വാസികളായ എന്റെ അടിമകളോട് പറയുക എന്നാൽ അവർ നമസ്കാരം മുറപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയും യാതൊരു ക്രയവിക്രയങ്ങളും ചങ്ങാത്തവും നടത്താത്ത ഒരു ദിവസം വന്നെത്തും മുമ്പ് തന്നെ നാം കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അവർ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله وطري 
ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുകയും എന്നിട്ടതുമൂലം നിങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിനായി കായ്കനികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അവൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനായി അവൻ നിങ്ങൾക്കു കപ്പലുകൾ വിധേയമാക്കി തരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നദികളെയും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ഇടമുറിയാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും വഴിപ്പെടുത്തി തരികയും രാപ്പകലുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവനുമാണ് അള്ളാഹു മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പക്ഷം അത് കണക്കാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതല്ല മനുഷ്യൻ കടുത്ത അക്രമിയും തീരെ നന്ദിയില്ലാത്തവനും തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭം ഓർക്കുക എന്റെ രക്ഷിതാവെ ഈ രാജ്യം നീ നിർഭയമാക്കുകയും എന്നെയും സന്താനങ്ങളെയും ബിംബാരാധനയിൽ നിന്നു അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യണമേ എന്റെ രക്ഷിതാവേ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒട്ടധികം മനുഷ്യരെ വഴിപിഴപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റിയാൽ അവൻ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനാകുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ നിർദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും നീ വളരെ പൊറുക്കുന്നവനും പരമകാരുണ്യകനുമാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ എന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ ചിലരെ കൃഷിയില്ലാത്തവരു താഴ്വരയിൽ നിന്റെ ആദരണീയ കഴ്ബയുടെ അടുത്ത് ഞാനിതാ കുടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു രക്ഷിതാവെ അവർ നമസ്കാരം മുറപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുവാനാണ് ഞാനിതു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ ചിലരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഇവരുടെ നേരെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതാക്കുകയും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ ഇവർക്കു പഴങ്ങൾ ആഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കുന്നതും പരസ്യമാക്കുന്നതുമെല്ലാം നിശ്ചയമായും നീ അറിയുന്നു ആകാശത്തോ ഭൂമിയിലോ ഉള്ള ഒരു കാര്യവും അള്ളാഹുവിന് അവ്യക്തമായി പോകുന്നതല്ല വാർദ്ധക്യകാലത്ത് എനിക്ക് ഇസ്മായിലിനെയും ഇസഹാഖിനെയും ദാനം ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനാണ് എല്ലാ സ്തുതിയും നിശ്ചയമായും എന്റെ രക്ഷിതാവ് പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് 
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء എന്റെ രക്ഷിതാവെ എന്നെ നീ നമസ്കാരം മുറപ്രകാരം നിർവഹിക്കുന്നവനാക്കേണമേ എന്റെ സന്തതികളിൽപ്പെട്ടവരെയും അപ്രകാരം ആക്കേണമേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ വിചാരണ ദിവസം എനിക്കും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സത്യവിശ്വാസികൾക്കും നീ പുറത്തു തരേണമേ അക്രമികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു അശ്രദ്ധനാണെന്ന് താങ്കൾ ഒരിക്കലും ധരിച്ചു പോകരുത് കണ്ണുകൾ മേലോട്ട് തള്ളിപ്പോകുന്ന ഒരു ഭയാനകമായ ദിവസത്തിലേക്ക് അവരുടെ കാര്യം അവർ നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുക മാത്രമാണ് അന്ന് അവർ ധൃതിപ്പെട്ടവരായും തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവരായും വിളിക്കുന്നവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നതാണ് കണ്ണുകൾ അവരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ല അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വികാര വിചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശൂന്യങ്ങളുമായിരിക്കും മനുഷ്യർക്ക് ശിക്ഷ വന്നെത്തുന്ന ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അവരെ താക്കീതു നൽകുക അപ്പോൾ അക്രമികൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ അല്പകാലത്തേക്ക് കൂടി നീ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം നീട്ടിത്തരേണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ വിളി സ്വീകരിക്കുകയും നിന്റെ ദൂതന്മാരെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്തു കൊള്ളാം അന്നേരം അള്ളാഹു ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലമാറ്റമുണ്ടാവുകയേ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പ് സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സ്വന്തം ആത്മാക്കളോട് അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ പാർപ്പിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നാം ചെയ്തതെന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഉദാഹരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്കു നാം എടുത്തു കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന കുതന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രയോഗിച്ചു അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിങ്കിലുണ്ട് അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ സ്ഥാനം തെറ്റിപ്പോകത്തക്കതൊന്നുമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്റെ ദൂതന്മാരോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുന്നവനാണെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ഒരിക്കലും ധരിച്ചു പോകരുത് നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു പ്രതാപശാലിയും കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നവനുമാകുന്നു ഈ ഭൂമിയെ 
മറ്റൊരു ഭൂമിയായും ആകാശങ്ങളെ വേറെ ആകാശങ്ങളായും മാറ്റപ്പെടുകയും അവരെല്ലാവരും ഏകനും എല്ലാവരെയും അടക്കി ഭരിക്കുന്നവനുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം അത് നടക്കുന്നതാണ് അന്ന് ചങ്ങലുകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരായി കുറ്റവാളികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവരുടെ കുപ്പായങ്ങൾ പന്തം കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ മുഖങ്ങളെ അഗ്നി മൂടുന്നതുമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകുവാനാണ് അള്ളാഹു മേൽപ്രകാരം ചെയ്തത് നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു വളരെ വേഗം വിചാരണ ചെയ്യുന്നവനാകുന്നു ഈ ഖുർആൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഉദ്ബോധനമാകുന്നു അതുവഴി അവരെ താക്കീത് ചെയ്യുവാനും അവൻ ഏക ഇലാഹ് തന്നെയാണെന്ന് അവർ ഗ്രഹിക്കുവാനും ബുദ്ധിമാന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്